magandang araw sa ating mga taga-subaybay, uh, sa mga viewers natin, sa mga subscribers, YouTube. Itong video ito ay review, uh, review sa ating BMS. Okay? Kahapon kasi, oh, nung in-install ko siya, medyo disappointed ako, no? Kasi hindi ko pa naiintindihan gaano ang kanyang function. Binalikan ko yung kanyang manual, yung kanyang specs. Nakalagay pala doon ang over voltage sa uh, protection niya o overcharge protection niya ay nasa 4.25 no? at uh, ang ano niya, ang tolerance niya ay uh, minus plus minus 0.05 uh, ba yun? Oh, plus minus 0.5 no? so maaaring ang uh, gumagana na siya sa 22 421 tikana patay ko yung ano ko. Maring uh, kaya nung uh, nakita ko yung ano, nakita ko yung voltage ng isang pack. Yung san malapit sa pinaka negative eh, 4.21 voltage. Tapos nung nabasa ko nga yung uh, specs, gumagana pala siya, nag-activate yung kanyang overcharge protection sa 4.25 uh, with tolerance of plus minus 0.5 ba? Oh, 0.05 I'm not quite sure but nandun So ibig sabihin, nung uh, tinest ko siya hindi pa nag-activate yung kanyang overcharge protection But nagbabalance na siya doon kasi ang balancing, it starts on 4.18 Kaya lang, ang balancing niya ay uh, I think it's only 350 mAh So that's not a lot So it's useless actually Kung, kung, so kung uh, ibabalance ko talaga siya, I have to wait for months, no? And eventually, uh, magbabalance sila. At hindi lang yon ay uh, kailangan ang bultahe ng battery ay nasa parating above 4.18 in weeks time, no? So kung hindi, hindi gagana yung balancing niya. So in conclusion, kung talagang gusto nating ibalance ang bultahe ng ating uh, Powerwall, we really need an active balancer. Yun talaga yon, active balancer. So, ipapartner mo yan, active balancer sa BMS. Kasi ang active balancer naman, the only thing it's doing is balancing the cells. Wala siyang overcharge and uh, over-discharge protection. Ito naman, if you could just have patience, or me, uh, if I have just patience, na parati ko siyang pupunuin in weeks time, para gumana yung balancing, eventually magbabalance siya. So, kanina, no, I was really trying to push it to the limit. At uh, tinignan ko kung talagang gumagana siya. Uh, pakita ko sa inyo. Ito ang BMS natin. No? Yan. Naka-install na siya dyan. So, kung uh, makikita nyo ngayon, ang uh, papakita ko rin dito sa ano nyo, sa inyo yung ating uh, tapatay yung inverter natin ngayon. Ang uh, ginawa ko ay magbalance lang siya. So makikita nyo, wala tayong input, walang ampere na papasok sa solar panel natin. Kahit na naka-on yung ating breaker. No? At doon sa ano, ang uh, ano niya is 98 mA lang. No? Which is 2.8, 2.7 watts. May pumapasok pa rin per mA. Ibig sabihin, nagpo-float na yung ating battery. At yung uh, butahe natin is 29.5 which is tama dahil ito, yung BMS natin ay nagtatrabaho. Pinoprotektahan niya na yung ating uh, battery pack. Uh, kasi hindi pwedeng tumaas yan sa 29.5 uh, dapat nandyan lang yan kasi nagtatrabaho na yung ating BMS. Meaning, talagang uh, it's working. It's really working. Kasi kung hindi, umakyat na lang umakyat yan, nag-charge na lang yung charge yung ating uh, inverter. Pero sa ngayon, wala na pumapasok na. Ano? Kundi it's only floating. Kung ano yung consumer ng inverter, in idle mode, yun lang yung pumapasok. No? Hindi binabawasan yung baterya natin. So, to prove that, no? Check natin yung battery voltage ng each pack. Oh, okay. Ilalagay ko to dito sa ano. 
Yeah, I'm the mighty Dungeon of Destiny. Okay. Yeah. So I'm going to see you later. Okay. Uh, so we start with the battery pack from the right, the negative side. Okay. What do you know yet, no? Okay, uh, makikita nyo ang um, pultahin natin ay nasa 4.23, 22, naglalaro ngayon yan, 23, no? Hindi, hindi na siya tumataas dyan kasi nag-cut off na yung, uh, nag-cut off na yung ating BMS. Ibig sabihin, uh, yung kanyang overcharge protection ay gumagana na. Okay, kasi inusabahan ko yan, hindi na talaga tumataas yan. Ang ganyan lang yan. Ito ay uh, nagbabalance na siya. 4.19, no? Naglalaro siya ng 4.19, 4.18. Ibig sabihin, the balancing is working. Ito din, 4.19, 4.18. Yan, nagbabalance na rin yan. That is the third pack from the right. The fourth pack from the right, it's 4.21. No, it's still balancing, pero... Uh, hindi pa nag-activate yung kanyang overcharge protection. So, pag uh, nagdagdag pa yan, siguro papuntang-papuntang 22 o 23, yung overcharge protection niya ay gagana na. So, the, uh, let's go to the uh, fifth cell from the right. Ito yung weak, uh, weak pack natin na, na, na iwan. No? 4.10 dati. Nag ngayon, naging 4.20 na. Uh, tinanggal ko na yung uh, IMAX B6 ko kasi bumalansin na siya. Uh, ito naman yung ating uh, second pack from the left. 4.20, 4.19. Uh, the first cell from the left. Ito yung uh, 4.21. So the meaning, ang ating uh, BMS ay... It's working. It's working perfectly, perfectly fine. Fine. At uh, hindi ako disappointed sa ano. I I can recommend this uh, BMS. Actually, magandang klasing BMS. To tama nga yung uh, sinabi 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 ni Francis. Magandang klase ito ano. So uh, yeah. Yen ang ating updates sa uh, araw na to. At uh, siguro few days from now, pwede na tayo mag uh, conduct na capacity test kasi nababalansin na ito and after capacity test nabalansin na to habang inaantay ko yung isang BMS ililipat ko naman to dun sa kabilang uh, sa second batch para mabalance naman yun no? kasi once na nabalance yung, ano, yung pack itong 7S na to it will stay balanced for months yun ang ano dyan so, yun ang, kasi halos Halos 100% equal yung kanilang capacity per pack. So maraming salamat sa inyong, <laughs> sa inyong uh, support ah, at sa inyong panonood sa mga videos ko. At sya nga pala, ang, uh, ang aking uh, gagawin sa araw na to ay uh, uh, bago tayo magpaalam ng lubusan para lang meron kayong konting idea kung anong pinagkakabalahan ko ay gagawa ako ng terminal para sa BMS na parating iaabang ko na doon siya sa second batch ito yung mga ginagamit natin ito 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 itong kulay dilaw tinatanggal ko yan pinapalit na ko ng heat shrink wrap tapos ito yung mga wire natin na available lang no? hindi na ako bibili kasi ang dami kong mga audio cable na pang high amps din naman to eh no? so ito yung gagamitin natin walong ganyan, tsaka walong terminal tapos gagamit ako ng quick connector na dito ninyo lang umumurahin lang yun lang kaya natin eh ito ito yan siya, walo nito ang gagamitin ko so as I said for the meantime, no, wala pa yung isang BMS itong BMS na to na I miss judge it <laughs> I judge it too, too early no? inilipat ko doon dito at ibabalansin natin ito at uh, tulad na sinabi ko wala na yung AC output ko dito no? kasi naglipat na ako doon nakakonekta na ngayon yung main breaker ko 
sa dito. Pero wala nakasaksak dyan dahil hindi ko ginagamit ang inverter as my power supply ngayon kasi binabalance pa natin yung baterya. Kaya kung gagamitin ko yung baterya, hindi siya magbabalance. Kasi pag bumaba nga, ulit, <laughs> detail lang, masyado ako maana sa detail sa information. Ano? Kapag um, below 4.18 ang uh, voltage ng ating uh, pack, hindi magbabalance ang BMS. That's the balance point, the balance voltage. So, uh, Francis, shout out sa'yo. Ito yung request mong video. Ito yung review ko sa BMS natin. Ang BMS, it's working fine. So, kung meron kayong project na ganito, may i-recommend ko itong klaseng BMS na to. Salamat sa inyong panunod, suporta, at uh, lahat, lahat na, no? kahit di man tayo magkakasama, di man tayo nakikita, parang ang kuklose natin, iisang pamilya. So, kung meron kayong information, may knowledge, uh, tano, keep sharing it to the uh, community, sa DIYers natin community. Sa lahat ng mga mahilig sa Powerwall at may project na ongoing ngayon, keep safe, okay? Keep safe. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.